జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అది గొప్ప సినిమానే ఎప్పటికీ కూడా ముప్పై ఏళ్ళైనా మనం మర్చిపోలేము ఇంకొక ముప్పై ఏళ్ళైనా మర్చిపోలేమేమో మేబీ మా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకునే మూవీ అది అంత గొప్ప మూవీని అసలు ఎలా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు అంటే నేను బేసికల్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఒక విజయ ప్రొడక్షన్ లాగానే ఒక పెద్ద నిర్మాత అవ్వాలి రామానాయుడు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వాళ్ళలాగానే నేను ఇక్కడ స్టాండ్ అవ్వాలి ఏదో వచ్చాం తీసాం వెళ్ళాం అని కాదు నిర్మాతగా అని యంగ్ మరీ యంగ్ ఏజ్లో వచ్చాను కదా ఇరవై ఎండ్లో ఇరవై ఒకటి బిగినింగ్లో వచ్చి ఓసీత కథ కూడా అయిపోయింది అప్పటికే సో ఆ అభిమానటుడు రామారావు గారు తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారితో తీయాలి ముందే ఫిక్స్ బట్ కాకపోతే నేను బాగా ప్రేమించే రామారావు గారితో ముందు సినిమా సినిమాలు అట్లా ఎప్పుడు అలా ఉండేది జగదేక్ వీరు కథ లాంటి ఒక ఫ్యాంటసీ సినిమా తీయాలని ఉండేది ఓకే నేను ఐదో క్లాస్ నుంచి కాలేజీ వరకు మే ఇద్దరం ప్రతిరోజు నడుచుకుంటా నడుచు నడుచు వస్తా మాన్సూర్ స్కూల్ వరకు జంజాల నేను ఒకటే బెంచి పక్క పక్క ఇళ్ళు సో ఆడెప్పుడు రోజు చందమాం కథలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆడి దగ్గర ఇంటూ ఉండేవాడు అంటే అందుకనే మా నా వైఫ్ అడిగింది ఇంత ఖర్చు పెట్టారు కదా గబిక్కిన చందమాం కథ అని ఆయన అంటారా అని నేను ఒక నవ్వు నవ్వు నేను చెప్పాను మరి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంత చందమాం కథ కదా వాడి దగ్గర అది తీసాం అలా జగదేక్ గురించి కథ లాంటి సినిమా తీయాలి అని క్రమంలో నాగార్జునతో సినిమా అయిన తర్వాత ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాం మూడేళ్ళ నుంచి ఎప్పటి నుంచి మీరు మనం ఎప్పుడు కలిసి చేయాలండి ఎప్పుడు చేస్తారు అని చిరంజీవి గారిని ఆయన ఆఖరి పోరాటం ఇప్పుడు నాగార్జున అవగానే మందు స్టార్ట్ చేద్దాం రెడీగా రెడీ చేసుకుంటే నేను అప్పుడే ముందే చెప్పారు ఆయన సో ఎలాగో ఆఖరి పోరాటం సూపర్ సక్సెస్ అయిన సందర్భంగా నాకు శ్రీదేవి గారు అప్పుడు నాలుగో సినిమా నాకు చేయటం వాళ్ళిద్దరు అంత ముందు వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి శ్రీదేవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలాంటి గొప్ప సినిమా తీస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి నా మనసులో ఉండేది ఒకనాడు మా కో డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ చక్రవర్తి ఎప్పుడు అనే నువ్వు ఎప్పుడు జగదేకుడు జగదేకుడు అంటావు కదా అలాంటిది ఏదో ఒక లైన్ అనుకొని చెప్తా అన్న సరే నేను ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళాలి రాగేంద్రతో పాటు నాకు కుదరట్లేదు నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కంపెనీ ఇవ్వు ముందు ఏమైనా ఉంటే ఆయన చెప్పు అన్నాను అట్లా వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్తే ఆడు ఇది చెప్పాడు దేవకన్య దిగి వచ్చింది అక్కడ ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఉంగరం పోగొట్టుకుంది ఆ ఉంగరం హీరో గారికి దొరికింది అని ఇదేదో బాగుంది నా దీని మీద ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సరే నువ్వు అనుకుంది ఏదో రాయన్నాడు రాసుగా చెప్పాడు నాకు రాగానే బాగా ఇటు మంచి పాయింట్ చెప్పాడు ముందు తీసుకెళ్ళొచ్చు దీన్ని అని అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అలా స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే జా ఐదారుగురు పేర్లే చెప్తున్నాం కానీ రైటర్స్ పేర్లు చాలామంది వర్క్ చేశారు బట్ మెయిన్గా మాకు ఆ సక్సెస్ ఫార్ములాలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీరేంద్రనాథ్ జంజాల ముందు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు దీని మీద డెవలప్ చేయటం రాఘవేంద్రరావు గారు తర్వాత విజయేంద్ర ప్రసాద్ సత్యమూర్తి అనంత్ అనంత్ అంటే బాలచంద్ర గారి కో డైరెక్టర్ క్రేజీ మోహన్ ఇలా కొంత క్యూ పెట్టించాం తర్వాత రాఘవేంద్రరావు గారితో పాటు ఒక నెల రా చిరంజీవి గారు కూడా రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్కి వచ్చి ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు వీళ్ళందరూ దీంట్లోనే నేను అనుకున్న నా టైప్ ఆఫ్ సినిమా వచ్చింది వచ్చే వరకు నేను నిద్రపోలేదు సోషియో ఫ్యాంటసీ మూవీ అయినప్పటికీ కూడా చాలా పెద్ద సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అయినటువంటి మూవీ సార్ అది చిరంజీవి గారి కెరియర్లో కూడా అప్పటికీ ఎప్పటికీ ఒక బెస్ట్ మూవీనే అది నేనేమనుకుంటానంటేనమ్మా చిరంజీవి గారికి చాలా సూపర్ హిట్లు ఇచ్చి ఉండొచ్చు నూట యాభైలో నూట ఇరవై సినిమాలు పెద్ద సెన్సేషన్ హిట్ ఉండొచ్చు రాఘేంద్ర గారి వంద సినిమాలు ఆ చిల్లర్లో మొన్న నన్న ఆ రోజున అడివిరాడు నుంచి నిన్నటి అన్నమయ్య వరకు ఎన్నో సినిమాలు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళిద్దరి కెరీర్లోనే మాకంటే సరే సరే మా వైజంతి మూవీస్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టిన సినిమా వాళ్ళిద్దరి కెరీర్లో కూడా ఇదొక మైల్ రాయి అలా నిజంగానే ఇప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ తీసిన సినిమాలు రామారావు గారికి ఎలాంటి మైల్ రాళ్ళు ఈ స్టోరీ వినగానే చిరంజీవి గారు ఏమన్నారు సార్ ఇట్లా ఈ అంటే శ్రీనివాస్ చక్రవర్తి చెప్పగానే దీని మీద వర్క్ చేద్దాం ఇంకోటి అప్పుడు ఇంకోటి ఏదైనా సైమల్టేనియస్గా ఎవరైనా చెప్తారో కథలు ఎత్తుకుందాం బట్ దీన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అనే పట్టుదల నా చెరక దీంట్లోనే శ్రీదేవిని కూడా మనం ఒప్పించవచ్చు ఇద్దరికి బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు అని 
అని ఒక స్టేజీకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత చెప్పాం చెప్తే ఇది బాగానే ఉంటుంది అవునండి ఇంతవరకు మీరు శ్రీదేవి చేయలేదు కదా కారణాల చేత ఇది ఇందులో మీ ఇద్దరు కలిసి చేస్తే అంటే నాకే అభ్యంతరం లేదు డెఫినెట్గా దీన్ని ఒక షేపు తీసుకొచ్చి ఆవిడికి నచ్చే విధంగా మనకు నచ్చే విధంగా మీరు తయారు చేయండి అని ఆయన కూడా ఆసుగా ఒకటి రెండు సలహాలు చెప్పి అక్కడి నుంచి డిస్కషన్స్కి ఆయన రావటం రాదు మేము ఆల్రెడీ ఈ లోపల శ్రీదేవికి చెప్పడం సో స్టోరీ చెప్పగానే వెంటనే శ్రీదేవి గారు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేసారా సార్ థాట్ చెప్పగానే ఇట్లా ఇట్లా ఆయనకి వస్తుంది అంటే బాగుంటుంది ఆవిడికి నమ్మకం రాజేంద్ర గారి మీద ప్లస్ మన వైజయంతి అంటే తన సొంత కంపెనీ అనుకుంటారు ఆవిడ ఎప్పుడు నా కోసమే తయారు చేస్తారు వీళ్ళ కథలు నా సొంత మనుషులు నేను ఎప్పుడైనా బాంబే వెళ్తే కూడా మా గురించి అదే చెప్పాడు నా సొంత మనుషులు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చెప్పాను సో ఆవిడికి ఆ చిరంజీవి గారితో కూడా మనం చేయలేదు కదా రెండు సార్లు అనుకుని పోయినాయి ఈ బ్యానర్ అయితే నా సొంత బ్యానర్ నేను సినిమా తీసినట్టే అని ఆవిడ అసలు అప్పటి వరకు చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి గారు ఎవరికి వాళ్ళు మంచి సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఏదో రెండు సినిమా అనుకున్నారమ్మా అనుకున్నారు కానీ ఎందుకో వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు మరి ఎందుకు వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు రీజన్స్ మాకు తెలియదు అప్పట్లో గుర్తుండేది కానీ వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇంకా కష్టం లేని అట్లా అయిపోయింది అంటే మనం ఈ ప్రయత్నంలో అంటే నేను ఏది చేసినా దేవుడు దయ వల్ల నేను వచ్చిన వేళా విశేషం ఏది అనుకున్నా జరిగిస్తూ ఉండేది ఆ క్రమంలో ఇది కూడా జరిగింది సార్ నిజానికి ఆ టైంలో ఈ మూవీ రిలీజ్ అయినటువంటి డే మే నైన్త్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు పెద్ద తుఫాన్ అంట అసలు అంతకుముందు నుంచే హెచ్చరికలు జారీ అవుతున్నా కూడా మీరు ఎందుకని అదే డేట్ని చూజ్ చేసుకున్నారు మేము ఏప్రిల్ ఆఖరి వారంలో షూటింగ్ అయిపోగానే ఏప్రిల్ ఆఖరి వారంలోనే డిసైడ్ డిక్లేర్ చేసేసాము పేపర్స్ డేట్ ఓకే బట్ నేను ఏప్రిల్ ఐదారు తారీఖుల్లోని ఇది ముహూర్తం తొమ్మిది మే తొమ్మిదికి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అని డిక్లేర్ చేసి ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు లాస్ట్ త్రీ కాల్ షీట్లో పనిచేసేటప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారికి బాగోపోయినా నూట నాలుగు డిగ్రీలతో ఆయన పాట ఫినిష్ చేస్తే మేము దానికి ప్లాన్ చేసాం ఆరో తారీఖు నుంచి వాతావరణం బాగోదు అన్నారు ఆరు పొద్దుటి నుంచి మొదలైపోయింది దాని గురించి ఇంకా అంత అనౌన్స్ చేసి పోస్టర్స్ వేసేసి సెన్సార్ అవ్వగానే డేట్లు అనౌన్స్ చేసి ఫుల్ పేజీలు వేసి చేసాం కదా అందుకని ఇంకా ఆకుండా రిలీజ్కి వెళ్ళిపోయాం ఓకే ఆరో తారీఖు నుంచి మొదలైంది ఏడో తారీఖు కొద్దిగా నైజాం ప్రింట్లు అవి ఫ్లైట్లు మూమెంట్ ఉంది ఎక్కించేసాం ఏడు సాయంత్రం కూడా కొన్ని ఫ్లైట్లోను కొన్ని ప్రింట్లు వెళ్ళినాయి దగ్గర దగ్గర అని వైజాగ్ శ్రీకాకుళం అటువైపు వెళ్ళాల్సిన ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణ ఈ వెళ్ళాల్సిన ప్రింట్లు హౌరా మెయిల్లో ఎత్తి హౌరా మెయిల్ విజయవాడ వచ్చి అయిపోయింది సో అక్కడి నుంచి దించి ఆ లారీల్లో వాటిల్లో వీటిలో వేసి అట్లా వెళ్ళారు అప్పటికే భయంకరమైన వాటర్ థియేటర్స్ నిండా వాటర్ క్యాబిన్స్లో వాటర్ కొన్ని రేకులు లేవు అట్లా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఒక్కో షో ఒక్కో షో ఒక్కో షో పడి ఇక తర్వాత పూర్తిగా మూత పడిపోయింది సో ఎన్నో కలర్ కన్న సినిమా నైన్త్ తుఫాన్ దీనికి ఒక చిన్న ఇది కూడా చెప్తాను చెప్పండి సార్ మా నాన్నగారికి మిత్రుడు మాకు ఒక వ్యాపారంలో పార్ట్నర్ రామకృష్ణ సిద్ధాంతి అని దేవి ఉపాసకుడు ఆయన అందరికీ ఈ జ్యోతిష్యాలు చెప్పడు అట్లా బట్ ఏదైనా చెప్పాడు మీ ఇంట్లో మృత్యు వస్తుందా అని కూడా చెప్పేస్తాడు అట్లాంటి వ్యక్తి ఆయన ఏమో ఏంటి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నావా రిలీజ్ అని అడిగారు మా ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా నెక్స్ట్ మంత్ నైన్త్ మే నైన్త్ అనుకుంటున్నానండి అన్న మే నైన్త్ అని ఒకసారి పైకి కిందకి కళ్ళు మూసుకు చూసి ఏమయ్యో మే నైన్త్ తుఫాన్ వస్తుందయ్యా తుఫాన్ మించి నీకు కలెక్షన్లు వస్తాయి రిలీజ్ చేసేయి అని అడిగి ఇంత సమ్మర్లో తుఫాన్ సరే వస్తే వచ్చాను రెండు రోజుల తుఫాన్ ఏదో వస్తుంది అని అనుకున్నాం బట్ అట్లా అలా మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోతే ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇబ్బంది పెట్టింది పదకొండో తారీఖు మళ్ళీ పబ్లిసిటీ ప్రీ పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేసి రిలీజ్కి రెండు పన్నెండు నుంచి స్క్రీన్స్ పూర్తిగా పట్టడం ఆల్రెడీ దెన్ ఇట్ సెటిల్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ పదకొండో తారీఖు గుంటూరులో మన రీఓపెన్ అయిన తర్వాత రాఘేంద్ర గారు నేను పది పదకొండు ఉండి పన్నెండు పొద్దున రీఓపెన్ అయిన తర్వాత గుంటూరు మంగా డైలెక్స్కి వెళ్ళాం ఓకే థియేటర్కి వెళ్తే కింద మాస్ క్లాసెస్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు అందరూ పైన బాల్కనీలో ఉన్నారు అవన్నీ భయంకరంగా ఫుల్స్ అయిపోయి అసలు సీట్ల మీద కూర్చుని గంతులు డాన్సులు విజిల్స్ చూస్తే 
ఖచ్చితంగా ఇది గాడిలో పడిపోయింది ఇంక మనం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు అనుకుని బయటకు వచ్చి వీఆర్ ట్రావెలింగ్ జస్ట్ బయలుదేరి అలా తెనాలి వైపు బయలుదేరాం అప్పుడు ఎన్టీఆర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆయన ఎక్స్ఎం ఈ తుఫాన్ ప్రాంతాలను చూడటానికి వస్తూ మాకు ఎదురొచ్చి వ్యాన్లో పైన ఆయన కూర్చొని వస్తుంటే మేము పక్కకి తీసి ఆపగానే ఆయన పిలిచి బ్రదర్ మంచి రిపోర్ట్ ఉంది సెటిల్ అవుతుంది మీరు ఏం కంగారు పడద్దు పెద్ద హిట్ అవుతుంది జగదేవిడు ఒత్తులో ఒక సుందరి అని వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఆయన అంటే నాకు బాగా గుర్తు ఆయనకి ఆయన అప్పుడు జగదేవిడు కదా ఇప్పుడు అత్తులో సుందరి కూడా ఉంది కదా అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోతే తర్వాత దెన్ కార్ ఎక్కుతున్నావు అమ్మా ఎక్కుదాం అనుకుంటుంటే రాఘవేంద్ర గారు దత్త గారు దత్త గారు ఆగండి అని పెద్ద అరుపులు అరుచుకుంటా ఒక సైకిల్ మీద ఒక అతను వస్తున్నాడు లుంగి బనీ వెనకమాల పెద్ద గోన్ సంచులు పెద్ద క్యారేజ్ ఎక్కి పెట్టుకుని సైకిల్ రూపుతో వచ్చి మా ముందు ఆగి ఎప్పుడే చూసా సినిమా వన్ ఇయర్ ఆడుద్ది వన్ ఇయర్ ఆడుద్ది పెద్ద గావు కాకి పెట్టాడు ఆయన సో అట్లా ఎవరు సార్ ఆయన ఎవరో తెలియదు పాపం నేను ఇతని పేరు అది తెలుసుకోలేదే మనం హండ్రెడ్ డేస్ అప్పుడు పిలిచి సన్మానం చేసుకునేవాళ్ళం అని చాలా ఫీల్ అయింది చాలా సంవత్సరాలు సో తుఫాన్లో రిలీజ్ అయ్యి సునామీ సృష్టించింది కలెక్షన్ల సునామీ ఆ మూవీలో ఒక సపరేట్ లాంగ్వేజ్ సార్ ఆమె అంతా కూడా హీరోయిన్ది మొత్తం ఏంటి మానవ అంగుళీకము తర్వాత ఏమో వామహస్తం అమృతం లేదా మీ ఇంట్లో అవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే యాప్ట్ అవుతాయి అని పెట్టారా లేకపోతే మరి దేవకంది కదా దేవకందికి ఆ దేవడి భాష అలా తెలుగులో అలా ఉంటుంది అని జంజాల ఊహ రాసింది అది అది అట్లాంటివి చెప్తే ఇక రాగేంద్ర ఉత్సాహపడిపోయి ఆయన తీసే విధానం ఆ శ్రీదేవికి కూడా ఎంత నచ్చేసో అవి సాంగ్స్ కూడా సార్ అసలు ఏమి సాంగ్స్ ఒక్కొక్క సాంగ్ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ సూపర్ హిట్లే అవి నేనమ్మా నేను అనుకుంటాను ఇంకా మన లైఫ్లో ఇక అంతకు మించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చూడలేం ఆయన ఒక కారణ జన్ముడు మహానుభావుడు ఇళయరాజ అందులో మీకు బాగా ఇష్టమైన సాంగ్ ఏది సార్ నాకు అభినీతి ఏని డబ్బా తర్వాత ప్రియతమా ప్రియతమా ఆంజనేయ స్వామిది కూడా ఒకటి ఉంటుంది సార్ జై చిరంజీవ జై చిరంజీవ అది కూడా మంచి స్వామి చాలా మంచి పాట అంత మంచి మ్యూజిక్ కూడా దానికి సెట్ అవ్వడం అనేది గ్రేట్ సార్ అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర భక్తులు అది ఇదే సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఇట్లా అమ్మాయికి మందు తీసుకురావడానికి వెళ్తాడు అని అన్నప్పుడే రాజా గారు అది ఊహించే ఆ మ్యూజిక్ చేస్తే దాన్ని మేము అక్కడ వాడాం ఆ సాంగ్లో ఈ సాంగ్లోనే వెళతాడని చూపిస్తాను అని చెప్పాడు రాఘేంద్రం చెప్తే ఆయన దానికి తగ్గట్టుగానే ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేస్తే అది మేము కులు మనాలిలో తీసాం సెట్టింగ్స్ కూడా సార్ భారీ భారీ సెట్టింగ్స్ అసలు మీ మూవీ అంటేనే భారీ సెట్టింగ్స్ చాలా అద్భుతమైన సెట్టింగ్స్ ఉంటాయని ఒక పేరు సో అందులో కూడా అలాంటి మంచి మంచి సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా అంటే నాకు తెలిసి ప్రేమ్ నగర్ తర్వాత బిజా ప్రొడక్షన్స్లో జగపతి రాయన్ ప్రసాద్ గారు ఏదో ఒక సెట్ వేశారు వాహిని స్టూడియోస్లో వేసిన అత్యంత భారీ సెట్లు ఆఖరి భారీ సెట్లు నేనేసినాయే ఇంకా తర్వాత అలాంటి సెట్లే రాలేదు అదే నాగిరెడ్డి గారు అన్నారు నాతో నేను వేసాను తర్వాత రామానాయుడు రాయం ప్రసాద్ వేశారు ఇవాళ నువ్వు వచ్చేస్తున్నావు నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది రోజు వాకింగ్కి వస్తారు ఆయన ఎదురు విజయ గార్డెన్స్ అందులో ఉంటారు ఆయన వాహిని మొత్తాన్ని అన్ని ఫ్లోర్లు తిరుగుతారు పద్నాలుగు ఫ్లోర్లు వాకింగ్ చేసుకుంటా ఇక్కడ ఇది జరుగుతుందంటే చూసి చాలా ఆనందపడిపోయి ఆయన ఖచ్చితంగా ఈ భారీ సెట్లన్నీ నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది నేను సూపర్విజన్ చేస్తానని అడిగారు ఎంతకాలం పట్టింది సార్ మూవీ మొత్తం ఫినిష్ అవ్వడానికి ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ పట్టిందమ్మా మూవీ స్టార్టెడ్ సంవేర్ ఇన్ ద ఆగస్ట్ ఎండ్ ప్రీవియస్ ఎయిటీన్ నైన్ ఆగస్ట్ ఎండ్లో మొదలు పెట్టి మే నైన్త్ నైన్టీలో తీసుకుంటాం ఫస్ట్ మూవీ కదా సార్ మీకు చిరంజీవి గారు మన బ్యానర్లో చేయటం ఫస్ట్ మూవీ అప్పటి వరకు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు సార్ అసలు అనుకున్నాం కానీ నేను వేరే సినిమాలు కృష్ణ గారు వాళ్ళతో వీడితో తీస్తే నేను బిజీగా ఉన్నాను ఆయన అప్పుడు బాగా బిజీగా ఉండేవారు ఆయనకు ఒక ప్రియారిటీ అది ఇది ఉండేది అలాగే ఒక్కొక్క ప్రొడ్యూసర్ని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయన ఓకే మాకు ఈ ఈ పర్టికులర్ టైం అనుకున్నాము కానీ అంత భారీగా తీసినటువంటి మూవీకి భారీగానే కలెక్షన్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి సార్ వచ్చినాయమ్మా వచ్చినాయి వీ స్పెండ్ మోర్ దాన్ నైన్ క్రోర్స్ ఆ సినిమాకి అయింది అప్పట్లో అప్పట్లో 
అంటే ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ బిట్వీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ అదే సార్ హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ అప్పట్లో ఖర్చు కూడా భారీ అనుకోవచ్చామో సార్ అంటే అదే అదే ఇప్పుడు అంటే అది నథింగ్ నథింగ్ అంటే ఇప్పుడు అంటే గ్రాఫిక్స్కే పెడుతున్నారు కమ్మా అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేవు కదా ఇన్ కెమెరా అవన్నీ విన్సెంట్ గారు విన్సెంట్ గారు బార్క్ గారు మార్కస్ బార్ట్లే అండ్ రవికాంత్ నాగాజ్ వాళ్ళు ముగ్గురే చేసి చేయగలిగేవారు ఈ ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ అన్నా ఇంకోటన్నా ఇంకోటన్నా అందరూ విన్సెంట్ గారు మాస్టర్ ఆయన 